Hello everybody, and welcome to the Foreign Nancy Drew Games Marathon! Yay! My name's Rosie, and I'm here to introduce game number six, which is Last Train to Blue Moon Canyon. It's in French, so the French title is Dernier Train pour Blue Moon Canyon! Yay! Thank you for that introduction, Rosie. Yes, I'm Argelfump playing Dernier Train pour Blue Moon Canyon. This is a French game. Beyond the New. Okay, so we can either play on senior mode or junior mode. What do you people in the chat want me to do? Do you want me to play on uh, junior mode or senior mode? I need to figure out which one is which. I think this is senior mode. Experimente, but debutant, because debutant, that's like somebody who's coming out for the first time. So I think that's, that's junior. So, do, do, do. How do you say cheeseburger in French? Cheese is fromage. Okay, we got a vote for senior mode and a vote for junior mode. Oh no, it's a tie. Oh, oh dear, oh dear. Oh, two votes, three votes, senior, senior mode. We're doing senior mode, everybody. Maintenant que tout le monde connaît les lieux, nous pouvons commencer. Je suis Laurie Girard et je voudrais avant tout vous remercier d'être venu. John Gray, je suis si heureuse que vous ayez réussi à vous libérer, malgré votre émission de télé, pour être des nôtres dans cette chasse aux fantômes. Et je veux dire, la chasse aux fantômes est sans doute la meilleure émission du câble. Et Charlie Lapourcel, je ne saurais vous dire combien j'adore vos romans d'amour. Vos personnages ont toujours l'air si réels. Et toutes ces anecdotes sur la conquête de l'Ouest, vous êtes formidables. Et Dino Balducci, sans conteste le plus célèbre policier de tout le pays. Et voici Franck et Joe Hardy. Ce sont des détectives amateurs. Mon père et leur père sont de vieux amis. Et vous devez être l'autre détective amateur, leur amie euh, Nathalie Nancy. Nancy Drew. Peu importe. Très bien. J'imagine que vous vous demandez où nous allons. Eh bien, nous sommes en route pour Copper Gorge dans le Colorado. Pourquoi Pour résoudre le mystère de la disparition de Jake Hurley, l'homme à qui appartenait ce train. Parce que voyez-vous, un jour de 1903, son train, ce train, a été retrouvé dans un endroit appelé le Blue Moon Canyon, au beau milieu du désert du Nevada. Il ne restait plus que le mécanicien à bord, mais il était mort. Et Jake Hurley disparu, sans laisser de traces. Oh, encore de petites choses. Selon les rumeurs, avant de disparaître, Jake aurait trouvé une mine contenant le plus gros filon d'or du monde. Et en ce qui concerne ce train, sa femme Camille est morte à son bord alors qu'il faisait route vers la mine d'or. On dit que son esprit continue de le hanter. Les gens ne devraient jamais jouer avec des choses qui les dépassent. Eh bien. Du calme, tout le monde reste calme. Pas de panique, je prends le contrôle de la situation. Alors Nancy, c'est toi qui connais le mieux les règles de savoir-vivre. Qu'est-ce qu'on fait quand la maîtresse de maison s'évanouit dans la nature Ok, so... Je ne vous semble pas inquiète, parce que je ne suis pas. Laurie Girard est une jeune femme dont le seul fait dans la vie est de devenir célèbre. Elle adore attirer l'attention. Et elle utilise la fortune de son père pour lui 
Okay, I was just gonna say, got a couple of couple of notes here in the chat. Apparently, cheeseburger in French is hamburger, au fromage. I'm so not pronouncing it correctly. Sorry about that. And um, people are agreeing that Lori is even more annoying in French. I think the same thing with Tino. Is everybody in this game just going to be super annoying in French? Okay, so um, I'm going to try to mess with the, the sounds here. The volume seemed to, like, change. Yeah, let's, let's make these voices a little bit, bit louder. There we go. Continuer. I think that's French for continue. Okay, so let's check out what's going on with the Hardys. So the thing that I thought is weird in the opening scene is that, you know, Nancy's sort of sitting here in this chair. Why can't she be at the table with all the other cool detectives? Is Nancy not cool enough? Hmm. Salut Nancy. Qu'avez-vous fait, vous deux? J'ai suivi Dino Balducci. Et moi, je me suis occupé de John Gray. Il est tout de suite allé dans sa chambre, dans la voiture de Camille. Il n'en est pas ressorti. J'ai entendu des bruits bizarres qui venaient de l'intérieur. Oh my gosh, Frank has a deep manly voice in French and it is amazing. Frank, nice to meet you, buddy. Hey. Tu sais ce qu'il faisait J'étais sur le point d'entrer mais Joe ne m'en a pas laissé le temps. Il m'a saisi par le bras et m'a traîné ici en répétant que Balducci était notre homme. Je l'ai vu ramasser quelque chose par terre là où Loris tenait quand on a été plongé dans le noir. Il l'a mis dans sa poche et il est parti. And then Joe's voice, it did not sound quite as deep and manly as Frank's. I am sorry, Frank, your voice is much better. Tu as vu ce que c'était? Quand j'ai essayé de lui parler, il m'a envoyé Petre et m'a dit quelque chose du genre J'ai du boulot, petit, retourne jouer avec tes copains et reste pas dans mes pattes. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, on aura du mal à se faire respecter par ces gens-là. Tu crois pas qu'on devrait dire à Balducci qu'on travaille pour la Ligue? Tu connais la règle. La Ligue? La Ligue des jeunes américains contre le crime. Il nous arrive d'accepter des missions secrètes pour eux. Il paraît que notre super flic n'a jamais été en mission secrète. Laisse tomber, Joe. Et qu'est-ce que Charlina t'a raconté Elle est persuadée que tout ça n'est qu'une mise en scène de Laurie. Elle n'est pas la seule. Comment peux-tu dire ça T'as entendu comme moi le cri de Laurie N'importe qui est capable de crier, Joe. Surtout les filles dont le papa aurait les moyens de payer des cours de théâtre, entre autres Caprice. Et toi, Nancy Qu'est-ce que tu en penses Ok, so who do I agree with I, I, I... And you, Nancy, something something in your thoughts. I'm gonna go, I'm gonna go with Frank. He's got a deep, manly voice. Je suis plutôt de la vie de Frank. Tu plaisantes? Tu plaisantes, ils sont car. That, that probably doesn't mean anything. I'm, I'm sorry about that. Anyway. <clears throat> Vous pensez de l'on une vitesse pour être impliqué dans le... Okay, so do you think that one of the indicted people is implicated in the disappearance of Lori? So... Is one of them responsible for her disappearance? Vous pensez que l'un des invités pourrait être impliqué dans la disparition de Laurie? C'est bien possible. À l'entendre, on avait l'impression qu'elle ne connaissait aucun d'eux. C'est peut-être ce qu'elle voulait nous faire croire. Ou peut-être que l'un d'entre eux voulait lui faire croire. Eh bien, que Laurie ait disparu de force ou de son plein gré, nous devons la retrouver. Absolument. That means absolutely. Okay, so Quelcon, that means who a parlayed okay so who went to the parlor to play with the mechanic quelqu'un a parlé au mécanicien uh, non pas que je sache dans ce cas je vais à l'avant du train pour lui dire ce qui est arrivé il sait peut-être quelque chose que nous ignorons bonne idée pendant ce temps nous allons continuer à inspecter les lieux ici entendu à plus tard okay so a plus tard means i'm going to add another tar to my box of tars here in French, people collect tars. It's great. It's like pogs, except Bonjour. except not. Je suis l'une des passagères et je me disais qu'il fallait vous prévenir que Laurie Girard a disparu. Eh, eh, eh. Okay, so that means and. Um, got that word. So did you know she was going to disappear? Vous saviez qu'elle allait disparaître? Tout 
tout ce que je sais, c'est que je reçois mes ordres de Mademoiselle Girard, ok Et pour l'instant, les ordres sont de conduire ce train à Copper Gorge. Et à moins que Mademoiselle Girard me dise autre chose, c'est ce que je vais faire. Is Tino Balducci running the train? What? Vous ne devriez pas quand même prévenir les autorités? Je le ferai. Dès que Mademoiselle Girard m'en aura donné l'ordre. Mais... Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai un train à conduire. Okay, well, so much for that. Now let's let's go. Let's get going and explore. Okay, so I know what we do in the first half of the game. It's pretty simple. What we got to do is um That is just creepy. Anyway, we uh, we, we got to get the two slugs, right? We need to get those We need to get those Oh, we're in a wagon. Oh, we're in a wagon lit. Okay, cool. So, um uh, what we need to do is get the two slugs in order to solve the scales puzzle, right? And there's one in John's room and one in Tino's room. So that's basically the game's way of forcing you to meet all the various characters. We just met we just met the Hardys and Charlena, and next we have to meet John and Tino in order to uh, progress to the end of the game. Sounds good. Cool. So, Histoire des deux poupées. Edna, okay, this is about Edna the Terrible and uh, Sleepy Alice, I believe. Okay, so let's just let's just get with meeting the guys right away. We're gonna meet the guys. Okay, so we have to meet him in order to grab. Bonjour, venez voir par ici. Bonjour, venez voir par ici. Bonjour, vous êtes Nancy, c'est bien ça? Enchanté, John Gray. Hey, enchanté! That means nice to meet you, or something like that. Vous, uh, you look very busy. Vous avez l'air très occupé. Je suis en train d'analyser les intervalles électromagnétiques et d'enregistrer l'environnement sonore. C'était la voiture privée de Camille. Si elle a quelque chose à voir avec la disparition de Laurie, ces éléments devraient me permettre d'en savoir un peu plus. Okay, someone has explained that Tino's driving the train and his evil twin is the one who's sitting inside the train. Ah, that explains a lot. Okay, so... Uh, what's going on? You think this is haunté, haunted, haunted? Croyez vraiment qu'un train en déplacement peut être hanté? Bien sûr, un train n'est jamais rien d'autre qu'un espace de vie sur roue. Et comme une maison ou un hôtel, ces murs peuvent capter et retenir l'énergie, même en quantité infinitésimale de n'importe quelle source. Mais vous comprenez? Ce que la plupart des gens appellent des fantômes sont en fait des distorsions temporaires des champs électromagnétiques provoquées par la présence d'énergie psychique résiduelle générée par là ou les personnes qui ont fréquenté un endroit donné. Okay, so you just talked about ghosts. They're really electromagnetic provoques of the presence of energy, psychic energy, residual psychic energy generated by the people who frequented the droids. Oh, R two D two's in this. I um, I, I that's a little bit difficult for me to believe. I don't think R two D two is involved. Mais le fait est que Laurie a disparu et je ferai tout mon possible pour la retrouver. Les vibrations que je capte me donnent à penser qu'elle pourrait être en danger. Ok, Charlena Purcell thinks that Laurie us in some sort of blague. So, no, Laurie wrote about us in some sort of blog. She wrote a blog entry about us. Cool! Charlena Purcell pense que Laurie nous a fait une sorte de blague. Charlina Purcell écrit des romans d'amour. Sans commentaire. Ok, so what do you think about Tino? Que pensez-vous de Tino Balducci? Il me ferait presque de la peine. Après avoir attrapé ses braqueurs, il ne suffit plus d'être un bon flic. Il faut être un super flic. Et ça, beaucoup de pression. Ok, so it's not good enough for him to be a cop. He's gotta be super cop! Laurie est une amie à vous. La première fois que je l'ai rencontrée, c'est en embarquant dans ce train avec vous autres. Je la connais de réputation, bien sûr. Comme tous ceux qui lisent la presse People. Je n'ai pas l'impression que quiconque soit son ami à bord de ce train. C'est peut-être ce qu'elle voulait. Vous voulez dire pour que l'on se concentre sur les recherches de Jake Hurley Possible. Même si je ne suis pas sûr que son raisonnement aille aussi loin. Eh bien, à plus tard. Revenez quand vous voulez. Oh no, 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 no. I am not Darth Argelfomf. Please, please stop saying that. Oh. Nancy, I am your father. No, that's not possible. Obi-Wan told me my father was dead. 
Obi-Wan is kind of lying to you now. Oh, come on! Why can't I trust the random guy who lives by himself in the distance? Outside of my sand farm. Do, 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 do. Yeah, I'm supposed to, like, explain this puzzle, aren't I? Okay, press the button to have your... To jump over the horse! Yay! And this gives us the music to camp down races. I think John doesn't let me play it, though. He's gonna be all whiny. Yeah, yep, Kirsten Drew is not actually Nancy Drew's father. Nancy Drew's father, it's it's tragic. Her father is actually Dwayne Powers. Dun 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 I'm just kidding. Her father and mother are Tino and Lori. It's it's true. Oh hey! Allo, Nancy? Salut, c'est moi. Salut, Beth. Et moi. Salut, George. Ça va? Quelles sont les nouvelles? C'est toi qui abordes un train rempli de célébrités. C'est à toi de nous raconter. Allez, Nancy, je meurs d'envie de t'avoir. Beth, calme-toi. Non, comme si tu n'étais pas aussi curieuse que moi. Elle me tanne pour que je t'appelle, Nancy. Seulement parce que je te voyais trépigner d'impatience. Je suis censée l'aider à repeindre sa chambre, mais à chaque coup de pinceau, elle est là. Et tu penses qu'elle est où en ce moment Tu crois que les frères Hardy vont bien Pourquoi elle appelle pas Et Laurie, comment tu crois qu'elle est habillée Oh, Georges, ce n'est pas vrai. Je me fiche pas mal de savoir ce que porte Laurie Girard. Allez, Nancy, tu es à bord d'un train rempli de célébrités en route pour on ne sait où. Alors raconte Bess, calme-toi Regarde ce que tu as fait, tu m'as mis de la peinture dans les cheveux Désolée. Tu sais, en fait, ça te va pas mal, hein Bien essayé, Bess. Si, si, je t'assure. Tu dis ça parce que tu as peur que je te laisse tomber et que tu sois obligée de finir de peindre tout ça toute seule. Mais, mais Georges, je ne plaisante pas. Tu devrais vraiment penser à te peindre les cheveux dans cette couleur. C'est quoi comme couleur euh, Beige. Bien essayé, Bess. Quoi de neuf, Nancy Quoi de neuf Ok, so this is Bess and George. They are Nancy's friends. Uh, I think I'll tell them about Laurie's disappearance. Laurie, notre hôtesse a disparu. So, she has disparued. Notre hôtesse a disparu. Comment ça, disparu Eh bien, le train est passé sous un tunnel, nous avons été plongés dans le noir, et quand le train est ressorti du tunnel, plus de Laurie. Elle avait disparu. Tout pour se faire remarquer. Oh, ok. C'est exactement mon avis. Rappelle-toi la fois où elle avait prétendu avoir été enlevée dans sa chambre d'hôtel à Las Vegas. Ah oui Et comme par hasard, le type de la chambre d'en face avait une caméra et il avait tout filmé. La vidéo a été diffusée dans tous les journaux télévisés du pays. Et puis il y avait eu sa courageuse évasion le lendemain matin. Seulement il s'est avéré qu'elle avait tout mis en scène. Bien sûr, elle a prétendu que c'était son ex-petite amie qui avait fait ça pour la reconquérir et qu'elle croyait avoir été vraiment kidnappée. Qui pourrait croire un truc pareil J'en connais qui ont dû passer du temps à lire les magazines à scandale. Oui, Georges. Très drôle. Et sinon, quoi de neuf Avant de disparaître, Laurie nous a dit que le but de ce voyage était de découvrir ce qui est arrivé à Jack Hurley, celui à qui appartenait ce train. Tu veux dire qu'il a été assassiné Personne ne sait. Il était marié à cette Camille, mais elle est morte et il a disparu, sans doute en cherchant de l'or. Son train a été retrouvé abandonné dans le Blue Moon Canyon, dans le Nevada. À bord, il ne restait que le cadavre de son mécanicien. Waouh, terrible. Tu as une théorie Um, yeah. Pas encore. Mais selon certaines rumeurs, le train serait hanté par le fantôme de sa femme. Hmm. Donc la femme de Hurley meurt, puis il disparaît, puis le mécanicien meurt, puis Laurie disparaît. C'est comme un cycle. Beth, sois sympa. Laisse le travail de déduction à Nancy, d'accord L'une de vous est déjà allée à Copper Gorge, dans le Colorado. Jamais entendu parler. Pourquoi C'est là que nous allons. Apparemment, Jake y aurait enterré sa femme après qu'elle soit morte à bord du train. Elle est morte dans le train Oh, pas rassurant. John Gray a installé tout son équipement dans la voiture de Camille pour repérer d'éventuelles distorsions des champs électromagnétiques provoquées par son énergie résiduelle. Euh, ah oui Il cherche le fantôme de Camille. Tu ne regardes jamais son émission à la télé Et c'est pas parce que je regarde que je comprends tout. Yeah, I have no idea what they're saying. I know they're talking about other people, but that's about as much as I got out of that combo. Ouais, je me demande où on pourrait aller avec toute cette peinture dans les cheveux. 
Cool. So, okay, so everybody in the chat is arguing whether Nancy Drew is Spider-Man, Batman, or Supergirl. Bum 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 bum. Twenty-seven years ago, my parents put me on a spaceship because my planet was dying, and they wanted me to protect my cousin. But I was knocked off course, and he became known to the world as Superman. Then I became Violet Baudelaire, and I decided to start dancing because I am Supergirl. Now I protect the world for. Oh, hey, how's it going, Katie? Uh, I do not know where the baby's front pack is. Is it not here? Sorry about this, everybody. Um, tell you what, let's, let's give everybody some baby time. I can include the video of the baby time. Here. Oh, okay, well, you find the front pack. Yeah. Oh, okay. Here, Rosie, you want to say hi to all of the people? That doesn't... Oh. Aren't you cute? Do you say hi? That's not saying hi. Do you, let's see. Do you play peekaboo with them? They go, where's Rosie? There's Rosie. Where's Rosie? There's Rosie. Rosie, where are you? Oh, there you are, you found yourself. That's very cute. Where is Rosie? There she is. She has been found. Let's see. What can you show them? Do you want to show them your clapping trick? Cute clap? Oh yay, good clapping. You give the audience lots of claps. Oh, you give them waves. That looks like a baby is trying to escape. That does not look like, that does not look like anything else. Let's see. Oh, it has been found. Baby time is over. There's the front pack. Yay. The weapon of mass destruction. It is not Bye, a weapon. Everybody. <laughs> Rosie says hi to you all too. The front pack, which clearly does not fit the daddies. Aw, it's like they weren't designed for you. <laughs> Poor dad. Oh, okay, let's get back to video gaming. <laughs> okay, and we're back. I don't remember what I was doing. Something about Supergirl and Tino. Oh my gosh. What if Tino is Superman? He's got the hair. He's got the hair. Bonjour, Nancy. Ah, never mind, he's not Superman. Superman isn't quite so stupid. Deux équipes d'hommes armés attaquent 17 banques dans trois états en cinq jours. Le FBI n'a aucune idée de qui sont les braqueurs. Mais moi, après avoir forcé leur véhicule à s'arrêter, je les ai affrontés malgré le fait qu'ils étaient armés. Je les ai poursuivis et j'ai procédé à moi tout seul à toutes les arrestations. Okay, so he's bragging about this awesome uh, crime he stopped. He stopped these bank robbers. Uh, yeah, there were like 16 bank robbers, and he stopped them by himself with nothing but a plastic fork, and he accidentally ran them over. J'avais entendu dire qu'il s'était arrêté parce que vous aviez accidentellement embouti leur voiture. On vous aura mal informé. Vous savez, Nancy, lorsque quelqu'un accomplit quelque chose de vraiment remarquable dans ce pays, tout le monde veut le décrédibiliser. Les journalistes, les humoristes, et même certains de mes collègues. Tous sont tentés de me déstabiliser. Et pourquoi Parce que eux n'ont jamais rien accompli de remarquable dans leur existence. Et qu'ils sont jaloux. Bref, je vous conseille de jeter un oeil par ici. Il y a beaucoup de choses intéressantes. C'était la voiture privée de Jake, vous savez. J'ai cru comprendre que vous aviez trouvé quelque chose par terre dans le wagon restaurant. Ouais, au début j'ai cru que c'était une vieille pièce de monnaie. Mais regardez de plus près, on dirait une sorte de jeton. Yes, Tino has nothing except his hair and his ego. D'où vient-il selon vous il était sans doute là depuis une centaine d'années. Il servait peut-être à quelque chose en ce temps-là. Allez savoir. Puis-je le voir Bien sûr. En fait, tenez, gardez-le. Mettez-le vous donc autour du cou, comme ça, quand les gens vous demanderont ce que c'est, vous pourrez dire que c'est Tino Baldocci qui vous l'a donné. Le grand Tino Baldocci. 
See, anybody who calls himself Le Grand, you know, about Duce, you know is full of himself. Oh, merci. That is not Le Grand, that is more like Le Blonde. Vous avez eu l'occasion de parler à Charlina Purcell. Et pourquoi j'aurais eu envie de faire une chose pareille? And, and when I say le blonde, I, I mean like bland, like not interesting. I'm not saying that he's actually blonde, although it could be the case that Tino Balducci is a blonde and he is just dyeing his hair and his eyebrows because he thinks it makes him a better detective. I would not put it past him. Peut-être qu'elle se cache. De toute façon, on n'en saura pas plus tant que j'aurai pas rassemblé les faits. Et combien de temps pensez-vous que cela vous prendra Je connaîtrai les faits quand je connaîtrai les faits. On peut pas forcer la vérité, vous savez. Vous avez été d'un grand secours. C'est bien normal entre confrères. All right, sounds good. See you later, Mr. Tino. Okay, so he gave me he gave me the slug. And so I can solve this puzzle to open this door. C'est fermé. It's locked. It's very much locked. Let's see. There we go. Got it. Got it in one. Okay, seven and three on the same side. That's a really easy one, though. I've only got two pieces. Should I put them together or separate? All right, so if I run up here, I believe we have Lori. This puzzle. Okay. Figure out the randomly determined nine digit combination. I'm so bad at this. Oh, got it. One, two, three, four, five. One, two, three, four, five. Six. Seven. One, two, three, four, five, six, seven. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Woo! We did it, everybody! So, Lori is basically saying she wasn't kidnapped, she disappeared on purpose because she wanted to make things mysterious and something about a train. Les pièces du puzzle laissées par son oncle et qu'elle avait tout laissé tomber. 
Okay, so she just handed Nancy the huge list of clues, and I need to solve all the clues to solve the, the scavenger hunt in order to solve the mystery. She called him a grand detective. She thinks he is the grand Tino Balducci. Vous connaissez bien Charlina Purcell? Je ne connais que ses livres, qui sont admirables, je dois dire. En fait, je viens de commencer la lecture de son dernier, La Lune ne ment jamais. Voyez-vous, ce que j'aimerais vraiment, c'est écrire des romans d'amour. Ceux qui me connaissent disent que je serais très douée pour ça. En fait, il y a quelques temps, j'ai envoyé à Charlina quelques-unes de mes idées, juste pour savoir ce qu'elle en pensait. Et elle a détesté. And she hated it. <laughs> so basically she said, hey, I sent her great ideas for a romance novel. And she hated them. The end. Do, 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 do. Okay, that's a thingy. Cool. Uh, let me see. This is a puzzle. What I need to do is take a photo of this. And I need to send it to Bess. Because that is part of this super long puzzle. Okay, great. I was able to skip through that long conversation. Okay, so basically, part of that was um, you need to figure out whose name is on the shoes. But we can't read them because the shoes are faded. That's why we're sending a picture to our friends. We're basically saying, hey, friends, do this for us. Allô? Salut, Bess. Alors, comment ça se passe? It's like, I, I, I'm too busy not solving the puzzle in order to solve the puzzle. So you, you gotta solve the puzzle for me. So which one is this? Uh, maybe this is it. I have the impression that Laurie Gerard is a petite fable. She has a really tiny fable about Tino. It's like Aesop's fables. Okay. Je l'ai vu à la télé une fois. Il est très beau garçon. Laurie pense qu'il est le plus grand détective au monde. Et pas toi Euh, she thinks he's a really grand detective. The best detective in the world. And uh, a very beautiful garçon was giving them food. I, I, ok. Disons que je suis heureuse qu'il ne travaille pas pour la police de notre état. Je pense que la seule raison de sa notoriété, c'est qu'il passe bien à l'écran. Moi, je trouve toutes les deux très dures avec lui. Ce n'est pas parce qu'il est beau qu'il ne peut pas être intelligent. Il fait peut-être exprès d'avoir l'air incompétent. Vous savez, pour que les criminels se sentent à l'abri et se dévoilent plus rapidement. Vous n'y avez pas pensé à ça, hein Non, Bess, je n'y ai jamais pensé. Heureusement que je suis là. All right. I think we're saying that that Laurie and, and Tino are totally in love, and and uh, it, because, as I said earlier, they are secretly Nancy's parents. Either that or they are um, Deirdre Shannon's parents. Not quite sure, not quite sure. Anyway, their secret daughter is totally one of Nancy's one of Nancy's friends. Gotta be. Le nom de la marque des chaussons de danse de la femme de Jake est trop effacé pour être visible. Mais pour trouver la mine de Jake, je dois savoir. Eh, hey, je sais ce qu'on peut faire. Prends une photo de ces chaussons avec ton portable et envoie-la à nous. On s'occupe de retrouver le nom. Mais je croyais que vous deviez repeindre la chambre de Bess. Oh, c'est trop ennuyeux. De toute façon, faut qu'on s'arrête. On est à court de peinture. Probablement parce que Bess en a mis plus sur mes cheveux que sur le mur. Bon, bref. Envoie-nous une photo de tes chaussons avec ton portable dès que possible. En fait, je vous ai déjà envoyé une photo. Ah, bah, bah alors on est dessus. Vous êtes les meilleurs. Je sais. Besoin d'autre chose Okay, so they said photo, and I think that means photo. So I think, I think we're good. Faut que j'y aille. Okay. Bon, Georges. 
Au travail. Au travail. So let's see. I think this is the puzzle where we spell out names like Calico. And then Silverado. And then something city. Um, Dodge City. That's not it. Let me actually look at the letter. Okay, Silverado, Central City, then Dodge City, then Virginia City. Lots of cities, um, I've noticed. I guess they couldn't figure out a way to translate the city names into French, so they just straight up keep the English spellings. Okay, Dodge City. V-I-R-G-I-N-I-A-C-I-T-Y, Virginia City. And then Tombstone. I got this, see this isn't so bad. Partially because it's the same puzzle in both languages. <laughs> uh, okay, so, ooh. Victory music. You solved the puzzle, woo. So very good for you. With the puzzle under your belt, you'll never be alone. NVRZTBAA. So that was. NV, I think it was this, M-V-R-Z-T-B-A-A. -A. Let me know if I got it wrong. Although I, sh I presume the game is going to let me know if I got it wrong, too. Oh, got it! Woo! Okay, so, we found the map. That is the mean de Jane. D Jake, Jake, not Jane. Anyway, that's, that's where the mine is and stuff. So a couple more puzzles here. I think. Could be wrong. Yeah, we gotta go here and find stuff. Okay, so... Orange, blue. Oh no, this requires knowing colors. Uh, verde, verde is green in Spanish, so I'm gonna go with green. Orange, blue, green. Rouge is red, like the stuff you put on your face. Violet is purple, and Jane is one of the characters in Nancy Drew, Curse of Blackmoor Manor. Okay, so orange, blue, green, red, purple. Orange, green, blue, red, purple. Orange, green, blue, red, purple. Gotta remember this. Orange, green, blue, red, purple, something. Orange, green, blue, red, purple. Orange, green, blue, red, purple, yellow. Yellow's gotta be the final color. No? Did I get that wrong? Okay, orange. Orange. Oh, okay, it's orange, blue. Okay, thank you people in the chat. Blue. Green. Red. Purple. Yellow. This is one of those puzzles, even though it's the same in, in, in English and uh, French, it's still kind of difficult in both languages. Oh, oh, the dance. It's the... Oh no, I've got to turn on my phone again for this. Uh, 
Gotta turn on my phone so I can take a picture of the dance. Because I am the dance of the dances. Dancing, 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 dancing. Okay, the, that's Camille with her little dolls. Let's see, it looks like I'm not able to solve that um, diamonds, jewels, gems puzzle yet. So, um, let's keep looking. I think one of these pieces of paper talks about precious gems, and that's what makes Nancy realize she's got to start collecting those precious gems. Now, here we go. Okay, so those are more detailed instructions for the giant machine which is inside this room. Ooh, another slug. Awesome. And nothing else of interest. Cool. So now I've got the uh, now I've got my phone on. I can take a picture of the solution of this puzzle, and then dance. Just dance. Everybody's doing just dance. I don't know the words to the song. Just dance. Okay. So that's, I think Nancy just gave us a hint for the puzzle with Bess and George, them helping her uh, figure out the name of the manufacturer, but I already did that, so yeah. And then Nancy takes a giant step backwards here, and then a step like this. And then here. It's this creepy puzzle. Okay. It's lots of poopies here. Um, I guess that must be French for dolls. Oh, hey, a precious gem. Okay. So give me just one moment here. I'm going to look up the proper solution for this puzzle because I am not doing this in French. Oh wait, I don't think I can do it in French yet. I haven't talked to Nancy's friends. So let's call Nancy's friends for the solution for the puzzle, okay? Call Bess. Hello? C'est encore moi. Je voulais savoir si tu avais pu trouver le nom de ces chaussons de danse. Bien sûr, qu'est-ce que tu crois Tiens-toi bien, on dirait un exercice de prononciation. Les chaussons ont été fabriqués par la marque Chaussettes Chatoyantes. C-H-A-U-S-S-E-T-T-E-S C-H-A-T-O-Y-A-N-T-E-S Apparemment, si tu voulais danser dans les années 1870, c'était la marque à acheter. Chaussettes Chatoyantes. C'est noté. Merci les filles. Merci de nous avoir mis à contribution. All right, so <laughs> that was kind of cool how she was but yes. J'ai trouvé ce meuble rempli de poupées dans le wagon de queue. Les vieilles poupées me donnent la chair de poule. À qui étaient-elles Elles appartenaient à la femme de Jake, Camille. Jake en parle dans sa lettre à sa nièce. Elles auraient pu appartenir à Jake, tu sais. Je veux dire, ils n'ont jamais eu d'enfant, n'est-ce pas Donc peut-être qu'après la mort de Camille, il est devenu cinglé. Oh, best. Attends, j'essaie seulement d'étudier toutes les possibilités, d'accord Tu devrais essayer de temps en temps, mademoiselle, je n'ai pas d'imagination. Tu sais que je pourrais reposer ce pinceau, franchir cette porte et te laisser te débrouiller toute seule Non, 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 tu dois m'aider pour la peinture. Si j'ai pas terminé demain, je serai consignée pendant un mois. Je plaisantais à propos de ton imagination. Elle est géniale. Tu es géniale. Vraiment, vraiment géniale. Je préfère ça. A plus tard. Rappelle-toi, si tu as un doute, appelle. Appelle. All right, so... Yes, Camille probably does have tea parties with all of her dolls. Okay, yeah, so what the dolls are supposed to do is they're supposed to spell out um, that long phrase that George spelled out, Shan, uh, Shesu Shoyance. 
So first we have uh, Chantilly Hildegard, and then Awful Ursula, then Sickly Sarah, Edna the Terrible, Teddy Eberhardt, Sadie Crawford, Hager Agers Anderson, Thomasina O'Neill, Yawning Alice, Naughty Tina, and Eliza Sandberger. So all those initials together spell out the phrase, which is the name of those shoes. So let's get them correct. Okay, so full skirt, our Awful Ursula is this one. I think they all have the same names in English and French, otherwise it would be really difficult to do this puzzle. <laughs> Next is Edna the Terrible. I think that's you, Edna. She says Mama. Next is this guy. Sorry, like the close-up, it looks like he forgot to shave this morning. I know it's an old doll. I know he still needs to shave. Two boys are on other side, uh, on other sides of uh, Sadie Crawford. I wonder if there's a love triangle going on there. Oh, her hair. Oh no. Oh no. Poor her. Okay. Okay, you have to be yawning, Alice, sleepy girl. And... Got it. Got it in one. Okay. Okay. And a piece of paper. Nancy Drew and the Revenge of Those Creepy Dolls. Yeah, this train is not haunted enough. You know what it needs? Dolls. Creepy. Okay. Let's see. A couple more puzzles here. Uh, and then we'll be... Uh, then we'll be done with this half of the game, I believe. So... Uh, do, 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 just checking to make sure everything's going okay with my chat room. It looks like it is. Nobody has set the chat room on fire. Great. That's good. Okay. So, I don't think I can steal the precious gem here because Tino's there. Yeah, Tino might arrest me for being a precious gem thief because that's sort of what Tino does. Okay. Let's just solve this relatively simple puzzle. Or not. The game is not letting me solve the puzzle. Oh, there we go. Apparently you have to click in a very specific area, otherwise the, the game says no. Or the puzzle was still loading. Either way. Yeah, people in the chat are talking about Nancy's mom. It's very sad that she had to die in order to give Nancy a tragic backstory. I kind of wish they had a sequel game to um, the game about Nancy's mom. Here we go. The Silent Spy. The Silent Spy. I noticed that game sort of left it open as to uh, what exactly happened to Nancy's mother. Yeah, Eliza Sandberger. Eliza Sandberger. Oh wait. Cet outil que j'ai vu dans le wagon de queue, je parie qu'il sert à dévisser ses boulons. I just realized what puzzle I'm supposed to do next. Uh, now that I've gotten a lot of slugs, I can solve that uh, the next puzzle, the one to uh, get the duck in place. But first, let me solve this puzzle. All right, that looks good. There we go. 
think getting the... Yeah, you want to get the blue ones in place, then the red ones, and then you're done. And voila. Okay, so what number is... Uh, number one is the duck. Okay. So we want to get a square and a duck. We want to get the square and the duck. Okay, so I need to get a difference of one with four of these things. Shouldn't be too difficult. Seven. Okay, that's a difference of one. Got it, right? Oh, no. Okay. Obviously, the square is four. Um, what if I do this? Got it. Okay. That sounded like I got it. Okay. Woo! Okay, so let's see if I've unlocked that, because that's going to give me a clue about the uh, engineer. And with that engineer clue, I can do stuff. Nancy, pourquoi tu souris comme ça? Tu as trouvé Lori. Oui. Elle s'est réfugiée dans le wagon de queue. Et pour me récompenser de l'avoir retrouvée, elle m'a donné ça. C'est une lettre de Jake à sa nièce dans laquelle il donne des indices pour trouver la mine. Mais ces indices sont incompréhensibles. Tu as trouvé Laurie. Tu as une lettre contenant tous les indices. J'imagine que tu n'as plus besoin de nous. Oh, Joe, arrête de râler. Tu as besoin de notre aide Tu plaisantes. Et comment Ça, c'est parlé. All right. So... I don't know what they said, but Joe was kind of a whiny. He's like, oh, nobody sure. You don't need me to help you anymore. You're just solving the mystery on your own. I'm just going to sit here in the corner and cry. Oh, is that why he's in the corner? Okay. J'ai trouvé le schéma d'une sorte de dispositif que Jake a dessiné. Apparemment, pour le faire fonctionner, il faut un piolet, une sorte de lampe ou de lanterne, et une longue vue. Tous ces objets étaient très courants à l'époque de Jake. Mais plus aujourd'hui. Le pire, c'est que Jake faisait peut-être référence à des objets bien précis, comme son piolet ou sa longue vue. Et qui sait ce qu'ils sont devenus Prévenez-moi si vous tombez sur un de ces objets, d'accord Nous ouvrirons l'œil, pas vrai, Joe Tu ouvres l'œil et moi, je croise les doigts. Tout porte à croire que la seule personne à part Jake à connaître l'emplacement de la mine était le mécanicien du train de Jake. C'est vrai, ça Pas forcément. Jake aurait pu ne pas lui dire l'emplacement exact. Il s'est peut-être arrangé pour qu'il l'amène à proximité. Quoi qu'il en soit, ça nous aiderait pas mal de savoir où il avait l'habitude de l'emmener. Avec un peu de chance, le mécanicien a peut-être encore de la famille en vie. Ce type est mort il y a plus d'un siècle, comment allons-nous faire pour trouver son nom Peut-être que Madame Charlina machin chose pourra nous en dire plus. Bonne idée, Franck. Je lui demanderai. Ok. A plus. On bouge pas. I think, I think he said, um, ask Charlina for help or something. Pareil. Okay, so that's the name of the uh, engineer, James Thurston. We got it. We got it. Okay. So now I can talk to the Hardys about it, and we start the second half of the game. Right? Maybe? Kind of? Salut, Nancy. Je crois que je connais le nom du mécanicien de Jake Hurley. James Thurston. Bravo. Et qu'est-ce que tu as appris à son sujet? Euh, euh, rien. Parfait. Parfait. Mais oui, trouver des renseignements sur ce type, c'est un travail pour nous. On s'en occupe. It's, I, I know that parfait means perfect, but it sounds like they're talking about parfaits, and now I want ice cream. A plus. Tu sais où nous trouver? Okay, so somebody needs to get Joe a cheeseburger. Oh, oh, is that why Joe eats cheeseburgers all the time? Is because he has low self-esteem? Because his older brother is way cooler than he is? Oh, poor Joe. 
It's funny, because in the books, Joe's, Joe's supposed to be like this crazy hothead who gets angry all the time and, and stuff like that, while Frank is the smart one. Kind of depends on what book series you're reading, too. It, same thing with Nancy Drew. I think in the older, in the older Nancy Drew series, uh, Bess... Let me see... Bess is the one who's scared all the time, who's just really, really scared of solving mysteries, and George is the one who is um, clumsy. Clumsy and messes up all the time, and so she'll accidentally trip on everything and accidentally, you know, make a huge mess so the culprits realize something's going on. Okay, this looks pretty good here. Here, these two don't match. Trying to make a puzzle here, as we can see. Ooh, it's not the solution, huh? That looks perfect. Ah! J'ai confié mon piolet et ma lampe à Buell pour qu'il veille dessus. Pour ouvrir ce qui est fermé, la clé est en plomb. Okay, so let's talk to the Hardys. I think that gave them enough time to do their research. Tu as tout raté. Raté quoi? La dispute du siècle. Joe, il exagère. Pas du tout. Tu les as entendus comme moi. Elles étaient à deux doigts de s'étriper. Qui? Charlina et Laurie. Nous n'avons entendu que la fin de la dispute, sans vraiment comprendre ce qu'elles se disaient d'ailleurs. Donc, vous ne savez pas pourquoi elles disputaient? Non. Mais quoi qu'il en soit, ces deux-là étaient folles de rage. Et ce serait une bonne idée de tenter de savoir pourquoi. D'accord, je vais tâcher d'en savoir plus. A plus tard. Tu sais où nous trouver. Okay, so they just said that Lori and um, Charlena got into the fight of the century. The dispute, the dispute. It means fight, right? Oui. Sur quoi travaillez-vous Je travaille sur mon prochain livre. J'ai un délai à respecter, voyez-vous. Et tant que je n'aurai pas écrit le mot fin, mon ordinateur portable me suivra partout où j'irai. Chaque minute de mon temps sera consacrée à écrire. J'ai trouvé Laurie. Elle est dans le wagon de queue. Vous aviez raison. Elle a disparu pour savoir quel serait le premier d'entre nous qui parviendrait à la retrouver. Et vous avez gagné. Félicitations. Que savez-vous d'autre au sujet de Jake Hurley Vous savez, l'homme qui possédait ce train C'était un homme riche, imaginatif, aventurier, têtu, égocentrique, mais surtout, il était tombé amoureux à l'âge de 35 ans d'une jeune Française. Okay, so let's just talk to her about everything. How's that? D'où était-il? De la côte est, Philadelphie, je crois. Ses parents étaient des aristocrates britanniques. Au beau milieu des années 1870, il a décidé de tenter sa chance dans l'Ouest. Il s'est fait construire ce train de manière à pouvoir traverser les montagnes et les grandes plaines de l'Ouest dans le plus grand confort. Alors, il est parti vers l'Ouest et est devenu mineur. Tout ce qu'on peut dire avec certitude, c'est que des années après la mort de Camille, il a été vu à Denver, les poches pleines de pépites d'or et de pierres semi-précieuses qu'il utilisait pour acheter du matériel. Il a refusé d'expliquer comment il en était arrivé là. Et bien sûr, les gens ont commencé à raconter qu'il avait mis la main sur un filon fantastique quelque part, même si personne n'a jamais pu vérifier l'existence et a fortiori l'emplacement de tel filon. Les autres passagers du train, John Gray, ce policier, Vous les connaissez bien Je ne les connais pas du tout. Je ne regarde jamais la télévision. Je n'ai jamais vu ce monsieur Gray. Je sais en revanche que la profession à laquelle il appartient compte bien peu de gens convenables. Quant à ce monsieur Balducci, d'après ce que j'ai entendu dire, son succès dans l'enquête sur les braquages a moins tenu à son talent d'enquêteur qu'au fait qu'il s'est trouvé au bon endroit au bon moment. Autrement dit, vous pensez qu'il ne mérite pas toute l'attention qu'il suscite Non. Vos deux amis Boy Scout et vous-même feriez de bien meilleurs détectives. C'est tout, ma chère. Quel était l'objet de votre dispute avec Laurie tout à l'heure Laurie et moi Nous ne nous disputions pas. Nous parlions simplement d'un sujet pour lequel nous sommes toutes deux passionnées, rien de plus. Vous n'étiez pas en colère Non. Et même si ça avait été le cas, cela ne vous regarde pas. Au risque de vous paraître sévère, Nancy, écoutez les conversations des autres, des plus mauvais gens. À vrai dire, ce sont Franck et Joe qui vous ont entendu par hasard. Ils m'ont dit de venir vous parler avant de me raconter ce qu'ils avaient entendu, mais puisque vous ne voulez rien me dire, je vais aller leur demander. Non, non, 
On ne vous donnait pas cette paix. Une intrigue que Laurie m'avait soumise à trouver sa place dans mon dernier livre sans que Laurie ne reçoive la moindre compensation. Elle était en train de lire ce livre et lorsqu'elle a reconnu son histoire, elle a vu rouge. Vous avez volé une de ses idées Elle m'a envoyé tout ça sans que je lui demande rien. Mais techniquement, oui, d'un point de vue légal, elle ne peut rien contre moi. Et il est hors de question que j'avoue quoi que ce soit. Et puis, ce n'est pas comme si elle avait besoin d'argent. Mais c'était bien le sujet de notre dispute. Je parlerai à un de mes amis producteurs pour lui demander de prendre Laurie dans un de ses films. Ça m'aidera à soulager ma conscience. Et qui sait, peut-être deviendra-t-elle une star. Après tout, elle est blonde. Je ferais mieux d'y aller. Mon éditeur vous remercie. All right, so she's basically saying they got into a fight over storyline, uh, which was inside the book. Alors, comment ça va? Okay, so I think this is it. We we ask about. Uh, did you guys find anything more about the mechanic James Thurston? Vous avez trouvé quelque chose sur le mécanicien de Jake, ce James Thurston? On a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il avait une femme à Copper Gorge, donc il a peut-être eu des enfants. La mauvaise nouvelle, c'est que nous avons perdu la connexion Internet avant d'avoir eu le temps d'en apprendre davantage. C'est pas grave. Nous continuerons ces recherches lorsque nous arriverons à Copper Gorge. D'accord. Oh, it's very sad about their Internet access dying. I hate it when the Internet goes out. Vous vous rappelez le schéma du dispositif dont je vous ai parlé Je crois que Jake a donné le piolet et la lanterne nécessaire à son fonctionnement à un certain Buell. Buell Joe, montre-lui Lui montrer quoi Cette vieille photo qu'on a trouvée. Euh... D'accord. On a trouvé ça sur l'étagère. Tu vois Buell, prêteur sur gage. C'est sans doute ce même Buell à qui Jake a donné son piolet et sa lanterne. Ouais, il y a plus d'un siècle. Ce type était un prêteur sur gage, Frank. Ses objets, il les a sans doute revendus. Ou alors ils sont encore quelque part à Copper Gorge. De toute façon, c'est là que nous allons. Il ne reste qu'à croiser les doigts. D'accord. And so, yes, we did it. Awesome. Let's meet this guy. Oui. Ah, vous m'avez fait peur. Vous travaillez ici En effet. Vous cherchez quelqu'un Euh, oui. Camille Hurley. Elle est morte au 19e siècle. Ah, Camille. Une magnifique crêpe d'une vue splendide. Un bon drainage. Celui qui l'a enterré devait l'aimer très fort. Je peux y entrer Vous pourriez. Malheureusement, vous ne pourrez pas. Pourquoi pas J'ai accidentellement fait tomber la clé à travers la grille, devant la crypte. Si vous la retrouvez, vous pourrez la garder. J'ai commandé une copie pour moi. Mais si vous descendez dans la crypte, n'oubliez pas, vous ne serez pas seul. So basically we go there first because we learn that Nancy needs Taffy. And, you know, it's kind of a time saver her, for her to know she needs taffy before she goes to the taffy place. Let's go to the taffy place. Bonjour. Bienvenue dans le magasin de bonbons de la vieille Maison Buell. Entrez par ici. Bienvenue, étrangère. Dites, vous ne seriez pas arrivé par ce train privé qui s'est arrêté là-bas En effet, oui, c'est exact. Il y a une rumeur qui dit que Charlina Purcell est à bord. C'est vrai Eh bien, oui. C'est vrai. Oh, alors ça, c'est vraiment la meilleure. J'ai lu absolument tous les livres qu'elle a écrits. Elle est le meilleur écrivain qui existait. Elle est descendue du train, elle aussi Je ne crois pas. Elle est très occupée. Charlina Purcell en personne, ici, à Copper Gorge, qui respire le même air que moi. Ça, alors Bien, bienvenue, ma petite demoiselle. Entrez et admirez ce qu'était la vie pendant les grandes années de Copper Gorge, tout en dégustant un échantillon de notre délicieux caramel salé fait maison. Okay, so, this is Fatima. Cool. Un échantillon Comme dans... Échantillon gratuit Les bonbons coûtent deux jetons. Les jetons se gagnent en jouant à ces deux jeux. Et c'est difficile Ça, aucune idée. Maintenant que j'y pense, je crois que je n'ai jamais essayé. À vrai dire, ils sont gratuits. Mais je vous préviens, si vous touchez aux autres pièces de ce musée, vous n'aurez pas le temps de comprendre ce qui vous arrive, que vous aurez plongé la tête la première dans une congère. Vous êtes... duel est-ce que j'ai l'air d'une belle, d'après vous Désolé, 
C'est le costume. Vous savez, ça m'a perturbé. Oh, bien sûr. Parfois, j'oublie que je porte ce truc. Vuel était mon arrière-grand-oncle. Ce bâtiment était le magasin général. Dans les glorieuses années 1880, il est devenu prêteur sur gage. Et des nombreux mineurs qui s'étaient installés à Copper Gorge à cette époque venaient lui échanger leurs objets de valeur contre de l'argent pour acheter de l'équipement. Mais assez vite, le fourrier est retombé. Les mineurs sont repartis et oncle Buell est resté là, avec une énorme quantité d'objets en tout genre sur les bras. Les débris de rêve envolés et de vie brisée, comme il disait. Il n'a jamais pu se résoudre à s'en défaire. Et puis il a transmis ça à sa famille. C'est mon arrière-grand-père qui a eu l'idée d'en faire une attraction touristique. Est-ce que vous auriez des affaires ayant appartenu à Jake Hurley par hasard Jake Qui Hurley C'était un mineur. Je pense qu'il a peut-être laissé une lampe et un piolet à votre arrière-grand-oncle. J'ai jamais entendu ce nom. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait rien à lui ici. Je veux simplement dire que vous allez devoir chercher vous-même. Mais n'oubliez pas, on ne touche qu'avec les yeux. Ravi de vous avoir rencontré. Comme vous dites. Alrighty, so that is her. Um, that, that is definitely Fatima. She, I don't know why she dresses like that. I was gonna say her boss makes her do it, but then I remembered that she is the one who is actually in charge of this, uh, museum, so... Yeah. People are calling her creepy costume. Vous ne touchez à rien, n'est-ce pas, mademoiselle? Oops. Ce serait mieux de demander la permission avant de toucher à ça. Oops. 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 Okay, so let's do this puzzle. Let's go with 13 and go. So it's funny, I was actually installing the game today, uh, yeah, shows how well prepared I am, you know, I didn't, I don't install the game until 10 minutes before the live stream starts, um, uh, but, uh, installing the game, I, I was actually looking, cause you, it, apparently there are eight different versions of this horse game that we can see, and I only know this because it was like, installing horse race A, horse race B, horse race C, D E F G H, and then it stopped there, and I'm like, oh, cool. What does Fatima actually look like underneath that costume? It is a mystery. Perhaps she does have, perhaps she does in fact have a beard. Actually, or maybe, maybe, this is just a thought. Maybe underneath that costume is a second, slightly smaller costume. Yay! Red for the victory! I have to say, this game has been going pretty well. Uh, if you've watched me play the other games in French, I generally get stuck. I get pretty stuck. We haven't had any real puzzles so far, which have been difficult in terms of um, language, like language-based puzzles. Like Secret of the Old Clock, where, where we had puzzles based, uh, you had to solve word puzzles. Also Legend of the Crystal Skull, there are word puzzles. You, you have to, you know, come up with the, the names, which are uh, based on French phrases. That, that was, that was killer. But this game, not so much. This game hasn't had any real, like, uh, language-based puzzles. The only thing that's been close has been, uh, memorizing those colors. That color puzzle. And that wasn't so bad. That wasn't so bad. No! I hope to win. Come on. <laughs> Lost! Although maybe Fatima is just a supermodel gorgeous. That's possible. Or maybe Fatima is actually Ned in disguise, and that's why she's wearing the costume. Because Ned doesn't want Nancy to know that he followed her all the way here just to make sure she's okay. The weird ideas I come up with when I'm playing 
Pachinko. This should be good. Oh, come on. No. Yeah, all. Oh. I mean, like, most people recommend just shooting a ton of things at once. But I like doing, like, like this. Okay. So I'm in the lead. Let me just not jinx it. I won't shoot any more, any, any more pachinko balls there. Ned was suspicious of Nancy being with Frank. Yeah, yeah, it could be that Ned was, in fact, suspicious. Victoire! Victory! Yeah. And ten taffies for ten cents. That's right, they cost ten cents each, or one penny each, actually. It works out to one penny each. But Nancy is still so cheap, she'd rather get them for free. Look at all that taffy. Woo! Okay, we got the, the taffy. Now let's talk to Fatima. Okay, and she's, uh, you know, Nancy wants to open up that thing and see what's inside. Fatima doesn't want her to do so. Maintenant, je ne vous laisserai certainement pas la fracturer si c'est ce que vous avez en tête. Ah oh non, je ne veux pas l'ouvrir par la force, croyez-moi. Mais pour avoir une chance de trouver comment l'ouvrir, il faudrait que je... Enfin, que je puisse la toucher. Non, désolé, ce n'est pas possible, ma petite demoiselle. À moins... À moins Voilà ce que je vous propose. Vous amenez Charlina Purcell ici pour que je puisse lui serrer la main. Et je vous laisse vous amuser avec cette vieille malle jusqu'à l'heure de fermeture. Uh, I think she's saying if we get Charlena Purcell's signature, then uh, we can mess around with the trunk and open it, which is cool. We'll, we'll do that. So that will be our puzzle here. Si elle refuse de venir, je dirais que c'était pourtant votre seule chance. Non, je crois que je peux vous convaincre. Et de quelle manière Eh bien, si vous la rencontrez, vous n'aurez aucun souvenir à montrer aux gens. Elle repartira de son côté, vous du vôtre, et c'est tout. Mais si elle vous signe un autographe, Là, vous auriez un souvenir. Quelque chose à accrocher au mur et à montrer à tout le monde. Ok. Arrangez-vous pour que je puisse la rencontrer et obtenez-moi un autographe. Euh, mais le problème, c'est qu'elle a beaucoup de travail. Si vous l'empêchez d'écrire, son travail s'en ressentira. Et si la qualité de son travail baisse, son éditeur ne voudra plus lui faire confiance. Ça pourrait ruiner sa carrière. Vous voulez vraiment prendre le risque de ruiner la carrière de Charlina Purcell Mon dieu, non, évidemment. D'accord. Obtenez-moi un autographe de Charlina Purcell et marche conclue. Mais veillez bien à ce qu'elle écrive mon nom. Je veux un autographe personnalisé. Pas de problème. Et votre nom, c'est... Fatima. Attention. Avec un F. Pas avec un PH pompé. Ok. Fatima. Je reviens. Cool. Great. So, we're finished with her for now. Let's get that autograph. It's so weird how Fatima just keeps moving her head and her arms when she's talking to Nancy. Like, sit still while talking to Nancy. You don't need to move around and dance around the entire time, Fatima. Just waggling her eyes. It's, it's kind of creepy. J'ai rencontré une de vos plus grandes fans. Elle m'a chargé de vous demander un autographe. Une photo dédicacée lui ferait le plus grand plaisir. <laughs> Je n'aurais jamais cru avoir des fans jusqu'ici. Je dois bien avoir une photo quelque part, mais... Je ne crois pas avoir de stylo. D'habitude, c'est mon assistante qui s'occupe de ça. Je dois avoir un crayon quelque part. Un crayon, ça n'ira pas, ma chère. Il nous faut un stylo. Essayez d'en emprunter un à quelqu'un. Okay, so she says she needs a stylo, not a crayon. Why did Nancy bring a crayon? Was Nancy planning on coloring in her coloring book during the downtime on the mystery? I think she was. I think she was. Okay, so Tino is going to give me. Ah, and we're telling him we found Lori, which we did quite a while ago, but I guess we haven't talked to him since because, well, we just don't want to talk to him. 
C'est pour ça qu'elle a laissé cet indice. Ce jeton euh, Je veux dire, euh, je savais que ce jeton était un indice important. C'est pour ça que je voulais donner. Non, je veux dire, j'aurais pu trouver Laurie sans mal, mais je me suis dit, pourquoi ne pas donner sa chance à quelqu'un d'autre et... Et vous êtes arrivé. Beau travail. Merci. Mais dites-moi, à partir de maintenant, si vous trouvez quelque chose qui a à voir avec Jake Hurley et Samine, vous me le direz, d'accord Comme ça, je pourrais vous donner des conseils. Vous aider, quoi. Après tout, on n'a pas tous les jours l'occasion de travailler aux côtés d'un détective mondialement connu, n'est-ce pas I have no idea what he said, but I'm sure it was all a lie. Okay, so let's ask, um, I think this is the last one. Can I look at, no, 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 that's, this is about the statuette of the puma. Je peux voir cette statuette en forme de puma de plus près? Quoi, ce coupe cigare là? Allez-y, regardez. Yeah, that's kind of cool. Je parie que je peux utiliser cette pierre pour construire ce machin sur le schéma que j'ai trouvé. Mais si je l'enlève maintenant, Tino va vouloir savoir ce que je fais. Intéressant. Okay, here we go. This is the pen. Okay, so what do you guys think? Do cool detectives have pens, stilos, or do cool detectives like Nancy have crayons, crayon? Ça me va. Okay. Le but du jeu est de se débarrasser du plus grand nombre possible de lézards en sautant par dessus avec d'autres lézards jusqu'à ce qu'il soit plus possible de sauter. La dernière fois que j'ai joué, j'ai fini avec cinq lézards. Si vous arrivez à quatre, le stylo est à vous. Okay, so what color crayon is Nancy using? Purple. 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 So I think he said I need to have exactly five lizards at the end of this puzzle. Ooh, I think I got myself in trouble there, so let me get myself out of trouble here. Ooh, okay. Um, let's see. What I want to do is this. Yeah, this should be it. Wow, check that out. Man, I got four, four in the four corners. D'après vous, qu'est-ce qui est arrivé à Jack Hurley Il est probablement mort d'avoir trop travaillé dans cette mine, mais je vais vous dire un secret. Je suis sur une piste qui devrait nous permettre de connaître bientôt le fin mot de l'histoire. Yeah, Nancy would not have a yellow crayon. That does not show up well on, on, on white paper. Okay. And invisible ink? That'd be hard to read. That'd be hard to read. I think we're gonna go with rainbow crayon. Nancy has a rainbow crayon. Qu'avez-vous trouvé? Ah, désolé, je peux pas vous en dire plus. Disons simplement que grâce à votre serviteur, la disparition de Jake Hurley ne sera bientôt. The coolest detectives have rainbow crayons. Comment avez-vous rencontré Laurie? On s'est rencontré à une soirée à New York. C'est une chouette fille. Pas très fut fut, mais vraiment sympa. Oh, he met Laurie in a soiree in New York. Elle semble avoir un faible pour vos yeux. Oui, oui. Euh, elle m'a toujours dit qu'elle les trouvait. Euh, je veux dire, elle m'a dit une fois qu'elle les avait trouvés vraiment marrons. Vous avez été d'un grand secours. Je vous en prie. Je vous en prie. Sounds good. And yeah, Nancy actually has uh, a pencil, not a crayon. It's it's a pencil. But I like pretending it's a crayon because I think that's funny. <laughs> Argulfumpf, just coming up with stuff because he thinks it's funny. Okay, let's go here. Avez-vous trouvé un stylo pour que je signe cette photo? C'est Tino qui me l'a donné. Vous pouvez le garder. Si vous pouviez écrire pour Fatima, ce serait parfait. Et voilà. Autre chose? Je ferais mieux d'y aller. Great. Oh, Hardys aren't here. Wonder where they went. Do, 
do, do. It's all about the crayon. About the crayon. No pencils. It's all about the crayon. About that crayon. No pencils. Okay, get the key with the taffy there. And I use it to go inside here. Okay, that gives me one of those. Gonna take a picture here. Should help me solve this puzzle. Great, great. Okay, I took a picture of that with my phone. And good to go. Oh, this is another puzzle. Cool, we've got puzzles. Yeah, that's the puzzle for um, paper. What do you call it? Taffy paper. Yeah, we'll get some taffy paper. Oh, Frank and Joe, here we go. Te voilà, on te cherchait. Oui, tu ne croiras jamais la chance qu'on a eue. La chance, pas du tout. C'était le résultat d'une enquête méthodique. C'était le résultat de ton insistance pour qu'on s'arrête manger un cheeseburger. Qu'est-ce qui se passe, les garçons On a découvert que le petit-fils du mécanicien de Jake vit toujours ici. En plus, c'est un fidèle du restaurant local. Il y vient tous les jours. Apparemment, il n'est pas tout jeune. OK, so, uh, the French word for cheeseburger is cheeseburger. Et vous avez découvert ça en vous arrêtant dans ce restaurant parce que Joe voulait un hamburger. Un cheeseburger. À vrai dire, le patron du restaurant n'a pas voulu nous dire qui c'est. À moins que l'un de nous ne le remplace provisoirement au fourneau. Il devait rentrer chez lui, il avait un rendez-vous avec son patron. Et comme Joe ne saurait même pas faire bouillir de l'eau, devine qui a eu le job. Ok, thank you, Joe. Bravo, Joe. Hey, je sais faire bouillir de l'eau, c'est juste que dès qu'il y a quelque chose dedans, bah, je perds mes moyens. En parlant de perdre ses moyens, écoute un peu ça. Balducci a convaincu Laurie que la mine de Jake était par ici, à Copper Gorge. Laurie, John Gray et lui sont en train d'explorer la montagne au moment où nous parlons. Comme si ce crétin avait une chance de trouver quoi que ce soit. On dirait que c'est le moment idéal pour s'activer du côté du train. Bonne idée. Bon, il faut que j'y aille. Souhaitez-moi bonne chance. Je t'accompagne. Comme ça, tu pourras me faire un cheeseburger. Alrighty, so, uh, yeah, cheeseburger. Now the Hardy Boys, do they have crayons? They should. They're good detectives. Vous avez cet autographe J'ai encore mieux. Une photo dédicacée. Ça alors Elle a réussi à écrire mon prénom sans se tromper et tout. Allez-y, ma petite demoiselle. Occupez-vous de cette malle. Ce qu'elle contient est à vous. Alrighty, and I believe she hangs up the photo here when you're not paying attention. Et voilà. Yep. No idea how she reached that high up, but you go. Bienvenue à nouveau. C'était sympa de parler avec vous. Vous savez où me trouver si vous avez des questions. Hmm. Mon petit doigt me dit que je ne devrais pas rentrer là sans en avoir la permission. Okay, so lead is the key. So lead, uh, according to my thing here, is red, green, blue, orange, yellow, purple. Bon, voilà la lampe de Jake. Un autre jeton, ça me sera peut-être utile. Okay, but we still do not have the um, pickaxe. That's what we're looking for. Pickaxe! Hey, hey, Fatima, where's my pickaxe at? Where is it? Service. Quel service J'ai un tas de bonbons au caramel qui attendent d'être triés. Il 
suffit de suivre les instructions affichées sur la machine. La machine est assez rapide. Il faut rester bien concentré. Pendant que vous faites ça, je vais vous chercher votre piolet. Marché conclu. Okay, so people in the chat are talking about eating cheeseburgers out of a can. That sounds gross. Sounds very gross. But now we can solve this puzzle. And, like I said, we needed to get this paper. Okay, ducamos. I have no idea what that means. Anyway, taffy. This doesn't look like the taffy that was on a stick, though. How do they make the taffy that's on a stick? Oh, this could be a tough puzzle. Um, orange is mango. Oh, no, no, no. They've, they've got... The solutions written out. Green is palm. Blue is myrtle. Okay, that's that's a bad one. Banana, that's pretty easy. Um, this is orange. Okay, orange is mango. Yellow is banana. The yellow banana. How yellow was banana. So because I'm on um senior mode, I have to make a lot more matches before time is up. Doesn't seem really tough. Have I gotten any raisins? Raisins? Ew. Gross. Um, who wants raisin taffy? Okay, that's red, so that's frost. Okay, got it. And this is mango again. Okay, raisin is grape. Okay, okay. It's not actually raisins. Okay. Okay, we did it. Woo! Les bonbons sont triés. Pas de problème. C'était facile. Vous n'en avez pas profité pour vous goiffer à l'œil au moins. Taffy in a can. Oh, that that'd be awful. Okay, so Fatima did forget to mention, oh, she had the pickaxe all along. She just forgot to mention that until just now. Come on, Fatima. Non, je ne ferai jamais ça. Quel modèle de vertu En vérité, je ne vous en aurais pas voulu si vous aviez succombé. Tant que vous me dites la vérité, voici le piolet. J'ai un peu abîmé le manche sur le dernier lot de notre coco. Vous le voulez quand même Absolument. <laughs> She uses it to open coconuts. That's funny. Le voilà. N'allez pas vous baisser. Je ferai attention. Meat, meatloaf in a can. Now that would be interesting to eat. Um, I'm not very good at cooking meatloaf. I, I mean, whenever I cook meatloaf, all, all, I mean, I cook it in the oven, Hello? and then oh, all the fat bien. just kind of goes du down du and creates like a puddle, and it's, it's disgusting. I need to cook it on the grill, like, like our, our good buddy uh, Joe is doing. I mean, Frank. Frank. Il se met à parler de son grand-père à la femme qui l'accompagne. Tu veux dire que dès que tu sonnes la cloche, il se met à parler de James Thurston Exactement. Bien sûr, au bout de quelques secondes, il enchaîne sur autre chose. Et là, je termine une commande, je sonne la cloche et hop, il reprend son histoire là où il l'avait laissée. Bon, sauf quand je me trompe dans la commande et que la serveuse me passe un savon. Elle a une voix tellement stridente, je peux plus se concentrer. Alors ouvre bien les oreilles et concentre-toi sur tes fourneaux. Ça marche. Je voulais juste te tenir au courant. Alors, bonne chance. Merci. À plus tard. Okay, so I am now, I am now making a volcano burger. Oh my gosh, this is going to be impossible. Um, so we found the puzzle, which requires you to actually know what language you're playing in. Okay. Ognones pigments hot mustard. If anybody could translate these two, oignons and pigments, that'd be great. Bacon, I know bacon. And then cheese. Um, I think onions and pickles, maybe? Onion, okay, onion, great. And let's just go with pickles. Okay, so what is uh, piments then? If it's onions, maybe I have to do them in the exact same order, right? Onions, jalapenos. Okay, thanks. 
onions, jalapenos, strong mustard, bacon, and cheese. This is a very spicy burger. So what is cornicones and mayonnaise and ketchup? That's pretty easy to get. Pickles, okay. Got it. Okay, next. Wyndham J. Curley a raconté à mon grand-père des choses... Avocat. That's gotta be avocado. ...à personne d'autre. Même pas à sa femme. Je t'ai déjà parlé d'elle, Edna. Je ne crois pas. Camille. I don't know these other ones. Confiture, ananas, cheese and mayo. En fait, elle est morte si tôt que Jake n'a pas eu le temps de lui raconter. D'après mon grand-père... Un jour, en plein été, elle a eu un malaise et elle est tombée en se cognant la tête. Elle supportait mal la chaleur, tu vois. Et parfois en été, quand il traversait le désert, le train était okay, comme Ok, confiture jelly. Bref, mon grand-père racontait qu'après cette... Jelly slash jam. Ok, ananas, bananas. Mais que quelques heures plus tard, Jake... Ananas is pineapple, that's right same thing in same thing in Spanish Everything except non, things that start with the letter P, right? Un jour, mon père, en rentrant de l'école, tombe sur un représentant des chemins de fer en train d'annoncer à sa mère qu'on a retrouvé le corps de mon grand-père au beau milieu du Blue Moon Canyon, dans le Nevada. Il était dans la locomotive du train de Jake, la main sur la commande des gaz. Ce qui est étrange. Il n'y avait personne d'autre à bord du train et que la porte de la locomotive était fermée et verrouillée. Si mon grand-père avait voulu. Dites donc, monsieur le cuistot en intérim, si je sers ça au client, il me le jette à la figure. Fais-moi ce qui est écrit sur la commande, d'accord Ce cuistot ferait mieux d'en mettre un coup avant qu'on ne finisse tous sourds. Hi, random girls, how are you doing Ah, oh, who are they Okay, so it does say confiture of raisin there. Okay, so I... Th what does this say? I don't know. It says everything except cornet... Okay, the fish are pickled herring, and that's what I got wrong. Okay. Okay. Then jelly, avocado, cheese... Onion, tomato, lettuce, mustard, jalapenos, ketchup, mayonnaise, the other mustard, and bacon. Got it. Thank you very much. Déjà parlé de la mine que Jake avait trouvé. Il avait trouvé une mine. Quelques années avant sa mort, mon grand père a dit à mon père que Jake avait trouvé un filon quelque part dans les montagnes et qu'il avait décidé de le creuser tout seul pour être sûr de ne rien devoir partager. Il voulait même pas dire à mon grand-père où la mine se trouvait. Il lui demandait donc de conduire le train très lentement 
de manière à pouvoir sauter en marche sans être vu par lui. Ensuite, mon grand-père allait le rechercher quelques jours plus tard, mmh. un point de rendez-vous convenu à l'avance. <rire> C'est pas pour rien qu'on l'appelait le fou. En, en, en parlant de fou, tu sais combien Abner demande pour une coupe de cheveux dans son salon 20 dollars Mais le plus fou, c'est que ses clients acceptent de payer une telle somme. Oh, moi, moi, moi je lui ai dit que je paierais jamais 20 dollars. Mais tant pis si je devais avoir les cheveux jusqu'au genou. <rire> Il a ri et m'a répondu que c'était moi qui étais fou. Oh, 20 dollars pour une coupe de cheveux mais, non, mais où, où va le monde All right, just making my mustard burger. I forgot what should go in the middle, so let's just make it mustardy. Great. Okay, and this is the super cool, super important, super necessary secret. Yeah, that is a gross burger. I don't know, I was just making stuff up because the guy was still talking. Ce secret était tellement étrange que je m'en souviens encore parfaitement. Même si je ne comprends toujours pas comment cela peut aider quelqu'un à trouver la mine. Mais puisque mon père ne m'a jamais dit de le garder pour moi, je vais te dire mot pour mot ce que Jake Hurley a dit à mon grand-père. L'œil du tigre regarde les étoiles. Le zircon est pris au piège de serres menaçantes. La bêtiste se fraye un chemin dans l'eau. La citrine remplit le bec de l'oiseau. La tourmaline s'abandonne aux bras des profondeurs. Le péridot repose au pied de la jument. L'œil du tigre regarde les étoiles. Le zircon est pris au piège de serres menaçantes. La métisse se ferait un chemin dans l'eau. La citrine remplit le bec de l'oiseau. La tourmaline s'abandonne au bras des profondeurs. Le péridot repose au pied de la jument. Franck, tu es sûr que c'est ce qu'il a dit J'en suis certain. Yeah, so really, those hamburger ingredients... Uh, I mean, everybody's talking about these hamburger ingredients. Those were weird. Those were weird. Like jelly. Who wants jelly And avocados. I mean, on your burger I have had peanut butter on the burger. It's okay. Um, it, it was a peanut butter and ham burger. It, it was something like that. Where, where they put actual ham. Not like a hamburger hamburger. But it's ham on the hamburger. But the, the peanut butter. It's just the peanut butter makes the burger just kind of... Um, like that. Hard to chew. And I, I didn't really care for it. It's an okay taste. It just makes it harder to eat. And so I didn't really like it very much. Et il n'a rien dit d'autre Écoutez, ce type était vieux, d'accord Je veux dire, vraiment grabataire. Et les hommes comme lui ne s'amusent pas à raconter des blagues. Ils n'ont pas le temps pour ça. Je vous ai dit mot pour mot ce qu'il m'avait dit. Yeah, bacon burgers. Bacon burgers are okay. I like bacon burgers. Um, yeah, I, I, no, like that diner totally feels like one of those places where they will charge you an extra dollar just for that one tiny slice of cheese and an extra two dollars to get those two slices of bacon. It's like, and seriously, I, I can tell you guys just got the cheap brand of cheese that you get from the store with individually wrapped slices, which last for five years and contain 1% real cheese, and you're charging me a dollar for that? Are you serious, Joe? Are you serious, Joe? Oh wait, Frank was cooking. Uh, Joe? I love you, buddy. Sorry, Joe. We are hamburger buddies. Frank, Frank, why are you even wearing that outfit, Frank? Seriously, are are you going to go swimming afterwards? I, whatever. Ooh, guacamole burgers. Those are good. Okay, so the problem with guacamole burgers is it actually has to be good guacamole. Uh, if it's just lazy guacamole, like somebody just took an avocado, <laughs> smashed it with their fist, then then it, it adds nothing to the flavor or the taste of the burger. Vous avez 
de Samuel Clements. C'est vrai Où avez-vous trouvé ça Je l'ai trouvé dans le wagon de queue. Apparemment, lui et Jake s'écrivaient régulièrement. Moi, ça me plairait d'avoir un écrivain célèbre pour correspondant. Alrighty. Quand Joe me l'a donné, j'ai failli tomber par terre. Je sais que j'aurais dû la rapporter à Laurie, et je le ferai. Mais je trouve ça tellement génial. Je vois toujours pas ce que ça a de si génial. C'est pas comme si la lettre était signée de Mark Twain ou un truc dans le genre. Bah quoi Oh yeah, yeah, Frank is definitely dressed like Marty McFly from Back to the Future, if that is correct. And people are talking about avocado. I didn't like avocado. Um, you know, I grew up in California, and California apparently has a reputation for everybody being obsessed with avocados. Don't know where that reputation comes, comes from, so... Um, uh, oh, and this is a puzzle. Uh, uh, the, the hand from the deep, it says here, it's the hand from the deep is the fin. That helps you solve that particular puzzle. Uh, the gem puzzle. I don't know why that's the only part of the gem puzzle which has a clue for itself, but it does. Anyway, back to avocados. I didn't really like avocados until, you know, I left California. Yeah, you know what? Now, now that I'm no longer in California, I'm like, hey, avocados here are slightly different. And, you know, I'm cool with them now. I played that song. Yeah, so uh, I got avocados. We had avocados for dinner yesterday, actually. Um, because of the baby, it's one of the solid foods that she can eat because she's still kind of young. So <laughs> she gets avocados. Avocados for dinner. Oh, mayonnaise guacamole. Thumbs down. Thumbs down. That is, that is not good. That is not good. All is weird because I was cooking up the, the avocado yesterday and I forgot avocados had pits and I think I might have broken the knife because I was just cutting it into pieces and then it's like, oh, crack. Oops. <gasps> Speaking of cracking things, I just destroyed this. I need duct tape. I'm awful. Okay. Oh, come on. The baby loves avocado. No, she doesn't really like avocados. It's kind of sad. She doesn't really know how to eat yet. She, she's obviously she's a baby. So when, when it with with solid food, she doesn't know how to actually swallow it. All she does is she she looks like a dog who's panting. Actually, this is how babies eat. They, she sticks her tongue out and then brings it back in and sticks it out and brings it back in. And that's the only way she knows how to get food inside her mouth. So it looks looks kind of silly. Um, so no, she doesn't really like avocados yet. Um, the one food she really likes is uh, actually lasagna sauce, believe it or not. She's a big fan of that. She likes, um, I don't know what the name of the sauce is, but she's really, she's really keen on that. She loves it. Why am I talking about food? I'm supposed to be playing a video game, but instead, this is foodie chat with Argle Fump. Argle food is, our goal is to get you food. Is that what the name Argle Fump means? It, I was trying to write, our goal is food, and it was just a really bad typo. Is that it? That's it. That's it. I don't know. I, you know, I say that avocado is delicious on burgers, but really there's only one burger I've had with avocado on it, which which tasted good and all the others were awful. I don't, I don't, I really, I really shouldn't be saying they're great on every burger when it's like they were great on the one burger and that burger was like $15 and I'm never getting it again because it's like $15. And, uh, what is quivery? Quivre. Uh, is that copper? Let's go with copper. So copper is the one that's on the 
on the bottom. Bagel. Uh, yeah, I peel. You peel the avocado before cutting it. Has anybody tried avocado bagels? Is that a thing? Yeah, I have no idea what my uh, where the name Argofunf comes from because it's been over ten years now. I thought I was keyboard mashing. Um, I thought, you know, I thought that was a, a word from DuckTales, I believe. I thought that was the secret code code word for Gizmo Duck. And then I found out that it's sort of my last name spelled backwards is Y Argyle. Uh, I, I mean, my name spelled backwards is Y Argyle. So maybe I was just trying to spell my name backwards. Who knows what Argyle Funf means at this point. <laughs> anyway, I got myself a gem. And everybody's saying, no, no, avocado, 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 um, bagel sound gross. Yes, they do. Avocado toast apparently is a big deal in New York. I've never been to New York. I don't know why the people there like avocado toast. But apparently they do. So is that toast with avocado on it, or is it actually they cook the avocado into toast? Because this is an important distinction. Okay, so I got the, the letters. Uh, give me a second here. Can I answer this correctly without looking at the thing, or is the game going to be mad at me? Yep, okay, got it. 7963 is the solution to that particular puzzle. Yes. And that's what I was solving while I was busy talking about food, rather than, you know, actually paying attention to the video game. <laughs> Argolfump, man of mystery. Ooh, sushi is okay. The problem is, you know, I like like half the sushi and um, the other half of the sushi I don't. And I can never tell the difference between the half I like and the half I don't because it all sort of looks the same to me. Uh, until like I get sushi with labels on the name, I won't be able to remember which one is the one I like and which one isn't. Okay. Okay, so avocado, avocado toast, you just take avocado slices and, uh, and use jam or something when you, uh, okay, okay, so that's how you make avocado toast. Okay, cool. And uh, French Nancy is really relaxed. Yeah, she really is. Argle Funf is the sound when you belly flop on the floor. True. 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 Do I have all the gems, though, now? Oh, I don't. I need to grab this gem while Tino is gone. Here we go. That's it. That's it. There we go. There we go. There we go. We got it. And I need to solve this puzzle, too. Um, Give me just a couple of seconds here. I'm just going to look up the solution here. Because no way am I going to solve this correctly in French. Look at this long clue. Actually, I don't know which clue is the one I'm looking at. Anyway, most of the clues are long. Okay, so foot of, uh, fixed on a star is this guy. Great. And then this is fingers that star, scar, and that's not this one. Where's the yellow gem? Oh, I don't have this one yet. Okay, well, never mind then. Next is the fin from the deep, the hand from the deep. Next is going to be the foul mouth. Next. 
next is this one from the doll puzzle. Meaning the next one must be this. I'm gonna see if Lori's here in her house. I don't think she, it's not her house. It's whatever we call it. Give me one moment here. Where is the next slug puzzle? Do okay. Oh, Lori's here. Hey, let let let's do talk to her. Oui. Savez-vous où je pourrais trouver du ruban adhésif ici? Du ruban adhésif. Du ruban adhésif. Euh... Non. Désolé. Okay. J'ai entendu dire que Tino et vous aviez été intimes. Comment savez-vous cela? Tino is kind of yeah. Tino's kind of an idiot. Poor Tino. I need to grab some carbide. Oh, I missed carbide. Thank you for. Thank you for reminding me, person. And yeah. Je suis une excellente détective. N'oubliez pas, nous sommes sortis ensemble quelques fois, c'est vrai. Et si vous voulez savoir pourquoi ça s'est arrêté, c'est à lui qu'il faudra le demander. J'ai entendu dire que Tino vous avait emmené avec John pour une marche vers la mine de Jake. La mine de Jake, mon œil. Nous avons marché avec de la neige jusqu'aux genoux, entraînant tout l'équipement que John avait insisté pour emporter et tout ça pour trouver quoi? Une vieille cabane minuscule, des toilettes. Il vous a conduit jusqu'à des toilettes Il a dit que c'était l'entrée de la mine. Mais John a répondu que si c'était le cas, le trou devrait conduire vers la montagne et non descendre à la verticale. Ils ont commencé à disputer. Et puis Tino a pris une pelle, est entré et a commencé à creuser. Il a yeah. fait bien autre chose que de l'or. So Tino was trying to find the mine. He, think he, knew, he thought he knew where the mine was and he took them to a toilet. Which I'm pretty sure means toilet, and that's disgusting. Way to go, Tino. Il s'est excusé, bien sûr que non. Il n'avait pas de si beaux yeux. Cet homme serait un vrai zéro. Je pense que je vais me remettre au travail. Dès que vous avez du nouveau, faites-le moi savoir. Oh, poor, poor Lori. Okay. And somebody's giving me the solution to this puzzle. Wow, I, thank you. I guess I'll do that. 10, 7, and 2 on one side. I don't think it actually matters which side you put them on. 6, 3, 8 on the other side. Yep, there we go. Okay, so we got the eagle now. Great, thank you. Thank you, person in the chat. Horse Angel 38, it looks like, is, is, uh, is my chatty person. Thank you very much. Let's see, um, I've already, yeah, carbide. Somebody said I needed to get carbide and I just forgot to get it when I was there. Oh well. Hmm, looks like I already got this gem. Well, where's that missing gem? The one I don't have yet. No, I'm not talking to you, Hardys. Alors, comment ça va? Yeah. A plus tard. Tu sais où nous trouver? Nothing. Nothing. Nothing from them. Et bien sûr, il reste encore des tuyaux. Oh, this is going to be impossible. Okay, wait. That works. Actually, wait. That works super well. No, no, Nancy, no. Oh, jeez, Nancy. Okay, there we go. Now I just do not mess it up. Yes. Woo! Got the pipey pipes in place. Okay, but I still need to figure out where that last um, gem is. Hmm. Could have sworn. Oh, wait. It's right here in my inventory. That's where. It... I'm an idiot. I'm an idiot. I'm a legal idiot. I'm an Englishman in French games. Oh, boy. Okay. 
I had it in my inventory the whole time. Let's just talk to John now that he's back. J'ai entendu dire que Tino avait organisé une petite expédition pour l'Orient Rouge. Ne m'en parlez pas. Il s'est avéré que Tino n'avait aucune idée d'où nous sommes. Heureusement que j'avais les doigts engourdis par le froid, sinon je l'aurais étranglé. Karen's, uh, I mean, uh, Carolyn saying that uh, actually Tino, Tino didn't actually find the mine. He just had to go to the bathroom really, really bad, and that's why he led everybody to the toilet. Vous auriez du ruban adhésif par hasard? J'en ai un rouleau dans ma boîte à outils, juste ici. Le problème, c'est que je n'arrive plus à l'ouvrir. C'est une vieille boîte avec une fermeture très ancienne que j'ai trouvée dans un monastère abandonné que j'avais exploré dans mon émission l'an dernier. Vous pouvez l'ouvrir soit avec la clé dont je viens de me rendre compte que je l'avais oubliée. Soit en trouvant la bonne combinaison que vous devez trouver uniquement en regardant la boîte. Heureusement, je n'avais rien rangé d'important à l'intérieur. Je n'ai jamais essayé de l'ouvrir sans la clé. Mais si vous voulez vraiment ce ruban adhésif, vous pouvez tenter votre chance. Merci. Je vais essayer. Si jamais vous l'ouvrez, le ruban adhésif est à vous. Je crois que les animaux devraient partir de la rive gauche. All right, so we need to figure out the order to press these things. They start on the left. Um, ah, let me just do the cheater solution. There we go. Sorry for cheating through that. I, I, I will maybe someday solve that puzzle legitimately, but today is not that day. Okay, let's go. Let's get some carbide here and maybe talk to Tino. So Nancy's giving Tino a hard time because he broke up with Lori, even though they are clearly the best couple of the entire game. Mais vous n'avez pas arrêté de penser à elle. Non. Maintenant, fichez le camp. J'ai plus le cœur à discuter. He doesn't want to talk. Toujours pas envie de parler. Toujours pas envie de parler. Poor, poor Tino. Yeah, yeah, yeah. Tino and Lori got into a fight with each other because they don't like uh, how their daughter, Deirdre Shannon, has turned out. Of course, none of them have spent any time with her, which is why she's such a, such a, such a nasty person. But still, still, still. I think I've got this right. Wow! On dirait que comme ça, ça fonctionne. Nancy seems to think it's fantastic. Okay. So I think this needs the this? No. There we go. Okay, and the lamp goes here. Okay, 
ça a l'air d'aller là. And I have the duct tape. Et voilà, comme neuf. Hmm, ne se passe rien. Ce dispositif doit bien être alimenté par quelque chose, mais quoi? Whoops, gotta go back and finish all the pipes. Turn on the pipes. La 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 Now everybody's talking about whether Nancy should date Frank Hardy or her boyfriend Ned. I don't think anybody's ever going to come to a definitive answer to that question. D'autres questions? Vous n'avez pas participé à l'expédition de Tino vers la mine de Jake? Je vous en prie. Cet homme ne comprend rien à rien. Si c'est lui qui trouve la mine, je mange mon ordinateur. Bien, je ne vous retiens pas. Très bien. I think Joe, Joe's ideal girlfriend. Which, which one is Joe's girlfriend? Um. Gosh, it's his buddy's boy. I mean, his buddy's a uh, uh, older sister, I think, right? It's Chet's sister is um. Ici la loco. J'espère que c'est Mademoiselle Girard. Euh, en fait. Laissez tomber. Gosh, how do I not remember her name? It's such a really Iola. Yeah, that's it. Iola. I O L A. Um, that's 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 Joe's official girlfriend. In the books, anyway. I think maybe he likes her because she works for a cheeseburger store. I I liked Frank's girlfriend Callie. She was always really cool in the uh the 1980s. Hardy Boys books, and I haven't read any of the other Hardy Boys books, so I have no idea what she's like there. Maybe she's totally different elsewhere. Da, 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 da. So nobody is shipping Deirdre with anyone. Deirdre can go out with Ned, and that way Nancy can go out with Frank. If you're if you're that obsessed with making sure everybody falls in love, and quiet, this is a library. We are quiet in libraries. Okay, I think we've solved all parts of this puzzle. I think Deirdre and Frank, that would be the best couple. Oh no! I screwed up something. What did I screw up? Uh, this is beautiful. Oh, it needs carbide. There we go. Okay, now let's do it. Done it. Done. Great. We're great. We're fantastic, everybody. Dancing, dancing, dan I'm sorry, I wasn't saying anything. Hey, everybody, we're dancing. Dancing lights. And guess what, everybody? The last train to Blue Moon Canyon is actually going to Brimstone Canyon. Yeah, forget Blue Moon Canyon. That's, that's nowhere near where we're going. So Nancy gets a five-minute head start in searching for the treasure because she's awesome. Ce sera parfait. Considérez cela comme 
comme une récompense. Eh bien sûr, tout ce que vous trouverez dans la mine sera à moi. Et si je découvre que vous avez pris quelque chose sans m'en parler, disons que j'en serai très fâchée. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez me faire confiance. J'ai le sentiment que grâce à vous, nous allons découvrir quelque chose d'extraordinaire. Beau travail, Amy. Merci. Sweet. Okay, so this is it, everybody. End game sequence. Last train to Brimstone Canyon. I don't know, it just does not have the exact same uh, ring to it. I know the book is called Mystery Train, which does not have the same ring oh, to it either. It's blocked by rocks! Fortunately, we have this puzzle. We need to lift these things up in the exact correct order. This is just like that puzzle earlier. It's like, just determine the randomly, randomly determined sequence. And there. Oh, here we get to hear English Nancy. I thought that was funny. Just all of a sudden, English Nancy out of nowhere, and back to French okay. Nancy. La voilà à de la mine de Jake. Yay! Qu'est-ce qui se passe ici? On dirait que le disque de couleur de Jake est pointé sur le violet. Wow! Des lézards fluorescents! Génial! Mais bizarre. Wow, that's great! And crazy. And crazy. And weird. Okay, so we obviously want to follow this colors here. Just follow the colors. All right, I think we've got this orange. Red, because if I go down here, it leads nowhere, right? Yep, if I go down there, it leads nowhere. So try not to get lost. Although one of the random pathways... Oh, no. One of the pathways gives you a bunch of signs like that. Actually, hold on a second. <laughs> it's a little cactus. That's cute. No, I think it's actually outside. Uh, there's a fire pit, which gives you the instructions on uh, which uh, planks you need to pull. Is it right? Green. Here we go. Purple. Uh oh. Il y a une sorte de salle de l'autre côté. Uh oh. Si je déplace le mauvais poteau, le plafond risque de s'effondrer. Jake était trop méticuleux pour ne pas avoir laissé un indice expliquant comment bouger ses poteaux. Okay, so we need to pull these in the correct order. J'ai déjà vu ce symbole quelque part. Okay. Jusque là, c'est bon. So far, so good. Uh, let's do the death sequence. Nice. And she died. Okay. Okay, cool. So, we solved the puzzle. We solved the puzzle. We're amazing. We're fantastic. And here we go. And this is Jake. He's dead. 
il avait une photo de Camille sur lui. Mais il y a quelque chose en dessous. Okay, so if you don't want to find out who the culprit is, we're going to catch the culprit right here. So if you don't want the ending of the game spoiled for you, just stop watching this video right now. Okay, let's go. Three, two, yeah. Le 14 avril 1865. Votre ami dévoué, Ed. Oh mon dieu, c'est une lettre d'Abraham Lincoln. Et le 14 avril, c'est le jour où il a été assassiné. Cette lettre doit valoir une fortune. C'est exactement ce que je pensais aussi. Et vous voyez, ce que je n'ai pas dit lorsque je vous ai donné la lettre que Jake a écrite à Ruth, c'est que j'ai aussi trouvé son journal. C'est comme ça que j'ai appris qu'il était un ami du président Lincoln et qu'il avait reçu une lettre de ce dernier à laquelle il donnait tant d'importance qu'il la gardait toujours sur lui. Je peux la voir Yeah, here, just, just have the letter, okay Jake, Nous trouverions cette lettre. Et vous l'avez fait, mais vous avez réussi Je vais devenir célèbre, vraiment célèbre cette fois Donc ça ne vous intéressait pas de trouver la mine Non, je veux dire, ça aurait été chouette si elle avait été remplie d'or ou de pierres précieuses, mais c'est ça que je cherchais vraiment à retrouver. Et vous m'avez suivi parce que vous n'aviez pas confiance en moi Je vous faisais confiance pour la trouver, simplement je n'étais pas sûre que vous accepteriez de me la remettre. Mais puisque vous l'avez fait... Vous savez, je pourrais devenir très célèbre si je disais que c'est moi qui l'ai trouvé. Mais même si j'arrive à vous convaincre de mentir pour moi, comment être sûr que vous tiendrez votre langue Oh mais, et si nous nous retrouvions toutes les deux prises au piège dans une grotte et que je sois la seule à m'en sortir Euh, pardon Mais bien sûr, comme ça je pourrais non seulement prétendre avoir trouvé la lettre, mais aussi que j'ai tout essayé pour vous sauver. Mais que vous avez tout fait rater et que j'ai dû me résoudre à sauver ma peau. Mais oui, je ferai la une des informations nationales. Les gens diront que je suis intelligente, pleine de ressources, courageuse même. Laurie, vous n'êtes pas sérieuse. C'est de la folie. Vous ne comprenez pas. Les gens me respecteront enfin. Je dois le faire. Désolée. Ok, je suis prise au piège. Ça me prendrait un temps infini de creuser à travers ces rochers. Il doit bien y avoir un autre moyen de sortir. All right, so, uh, Lori, yep, Lori wanted to get that letter because she knew it was a famous historical artifact worth lots of money, and she wanted to be good famous for once. And then she decided just to abandon Nancy in the mine because that way she can get all the credit for finding it. She's a horrible person. Okay, so, um, final puzzle of the game. Let's see, we want to avoid death, so here we go right. This is cool looking. Uh, uh, go right again. Nancy just stands in place and waits for the villain to explain their evil plot instead of, you know, escaping. <laughs> Nancy probably could have escaped if she just ran out the first at the first sign of evil Lori. Okay, so here we go left. Whee! Yay! Mine. Minecart races. I think that's it. I think that's it. I don't think there are any other turns. It's just that one. Nancy, chère Anna, 
cette Laurie Girard réserve décidément des surprises. Quand son père a appris qu'elle avait essayé de m'enfermer dans cette mine, il a annulé toutes ses cartes de crédit et a décidé qu'à partir de maintenant, Laurie devrait s'assumer toute seule. Depuis, elle n'a pas cessé de pleurer. Tino Balducci a raconté aux journalistes qu'il savait depuis le début ce que manigançait Laurie et qu'il nous avait laissé, Franck, Joe et moi-même, résoudre l'affaire pour donner à des détectives amateurs l'occasion d'être sous les feux de la rampe. Joe était sur le point de lui sauter dessus quand une violente dispute a éclaté entre John Gray et Charlina qui refuse de croire que ce qu'il a enregistré est la voix du fantôme de Camille. Elle l'a traité de charlatan. Alors, il l'a accusé de plagiat et... Disons que la presse n'était plus tellement intéressée par ce que Tino avait à raconter. En ce qui concerne Jake Hurley, il s'est avéré que sa lettre d'Abraham Lincoln vaut une petite fortune. Plutôt ironique, n'est-ce pas Jake a passé sa vie à chercher de l'or alors qu'il avait quelque chose qui valait beaucoup plus. Cet étrange talent pour se faire des amis. Affectueusement, Nancy. Du, du, du. Salut, Jean Detective M. Triple. Bravo pour avoir résolu l'enfant. Vous avez cru la maison Pipelet. Pour avoir appelé Bessie Jules. Énormément. So, I got an award for calling Bess and George a lot. Okay. Apparently, I called Nancy's friends. And did I only call them like twice? I think I only called them twice. And once was the phone call that you can't avoid. They called me, and then the second time I called was, uh... Yeah, and then I called them for uh, the, the shoes puzzle, which you have to do. Wow. Okay. Oh, I really ruined that French accent there. I'm sorry. I offer my apologies. Alright, so this is the game. I'm just going to let the ending credits roll here. And that'll be it. Thank you very much for watching. Watching me play Last Train to Blue Moon Canyon in French. Uh, les, uh, les iniquités de Nancy Drew, dernier train pour Blue Moon Canyon. Je suis Agoufou. Agoufou, Agoufou. I like that music. That's that's some that's some pretty exciting music. Yeah, somebody called 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 Bess and George five times and they did not they did not get that award. Sorry, I got the award. I stole it. Okay, starring Laura Blanc as Nancy Drew, Alexander Garippo as Bess and others, Veronica Desmadrel as George and others, Martine as Charlena, Pascal as Laurie Gerard, Patrick as Frank, Nessem Guetta as Joe. Serge Fallu as Jean Grey and Bertrand Liebel as Tino Balducci. Special thanks to all these people. And uh, looks like we're getting some extra credits for uh, these these people from Micro Application. Uh, that would be the people who translated the game. I can see that because I've got my copy of the game and it's got the logo of their company on it. <laughs> Distributed by Micro Application. Okay, so that's it. Thank you for watching, everybody. I was gonna say bonjour, but that's hello. Au revoir, au revoir, au revoir.